韩小姐，我看你每幅画上都有一个飞鸟的图案，这是有什么寓意吗？这是我创作一直贯穿的一个元素，因为我很喜欢鸟的寓意，它代表着人对天空的一种向往，有自由，有希望，同时也有随之而来的桎梏和宿命。我记得我上大学的时候，好像开过一个画展，里面有一幅画，跟这幅画很像。我有印象，那幅画最后被人买走了，对吧？嗯。那还记得是谁买的吗？好像是一个开画廊的人，他叫什么名字我不记得了。哦，他给了我一张名片。我就随手加到了一本书里。什么书？太久了，好像我忘了是是一本书还是一个画册。当时放哪儿了？哦，我爸妈肯定不会丢的，应该是在家里的老房子里。喂，谢律师，具体情况刚才已经说明了，是不是可以凭这份证据证明作者的清白了？好，我尽快找到那幅画。嗯，拜拜。律师怎么说？跟预想的差不多。找到那幅画是关键。李总那边怎么样？争取了三天时间，果冻那边他会应付。这个林大义啊，在关键时候还挺仗义。没看错人，伊旺，你放心吧，这个事儿肯定会解决。嗯。嗯应该就是这几箱了。行。那我们分头找吧。哎，这些都是高中的画册，找大学的就行。我这儿有一大学的。哎，找这些。一毛，你还记不记得那个画册是多大，有多厚啊？当时去参加艺术展，肯定不会太大，可以随身携带的。随身携带，会不会是素描本之类的？有可能。再找找。嗯。哎，这。这个吗？繁星画廊，是不是这个？对，就是这个。哎，抱歉啊，韩小姐的画已经卖掉了。那问一下，怎么样能联系到买家？不好意思啊，我们规定不能透露购买者的信息。那作者本人也不行吗？我真的有很重要的事情要找他。这，好吧，我可以先尝试着帮你联系一下，看看能不能约时间见面。嗯，好，那麻烦你了，谢谢。这幅画。之前就挂在这个位置，但是后来被一位来用餐的客人给买走了。
这吃饭还顺带买画啊？那位客人好像特别喜欢这幅画。那能联系到那位客人吗？嗯，行，我帮你问一下。小张，哎，给杨总打个电话。好。其实一开始啊，我们老板也不愿意卖，因为这幅画是他精心挑选的，气质呢和我们餐厅也非常的搭配。你们看，到现在。我们老板宁愿空着，也找不到衣服能够替代的。那既然这样，你老板为什么要把画卖了？我就记得那天晚上，那个客人和老板聊了很久，最后终于把他说动了。我在想，他既然这么喜欢韩小姐的作品，那他一定有很特别的理由。那请你帮我一定联系到他，拜托了。好，我尽力。费心了。小朋友，你的家长在家吗？怎么了，可可？有人找你、啊。有人找我呀、啊？你认识他吗？不认识。啊，走。你好，请问您是柳先生吗？嗯。这幅画一直都在我这儿。如果你们需要他去作证的话，我愿意帮忙。谢谢，真是太感谢您了。说谢谢的人应该是我。画在楼上，走，我带你去看看。嗯、这是我女儿的房间，这幅画一直都放在这儿。我见到她的时候呢。他挂在一家餐厅里，边角上还是有些痕迹的。我买回来简单的做了处理。我能问一下，当初为什么要选这幅画吗？啊，其实这幅画是我女儿选的，对不对？